excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates bismillah rahman rahim this is adnan ahmed from excellence online platform uh, with mkid ekid and bkid uh, english portion and uh, right now i'm going to teach you about uh, ग्रामर पोर्शन ग्रामर के काफ़ी सेगमेंट्स हैं उनमें से जो वन सेगमेंट है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है एंड सेंटेंस के टाइप्स होती है कई स्टूडेंट्स को अभी भी कई जगह पे इशू होता है कि सेंटेंस के टाइप्स कितनी हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सोल्व कैसे कर सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव अफर्मेटिव ये तो आपको मालूम है टूडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट सिंपल सेंटेंसेज कंपाउंड सेंटेंसेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज फॉर सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको क्लॉज का आइडिया समझ आना चाहिए पहले हम सेंटेंस को डिस्कस करते हैं उसके बाद क्लॉज को हम डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट आइडिया वी हैव सेंटेंस फर्स्ट इज सेंटेंस नंबर सेकंड वी हैव क्लॉज रिलेशन बिटवीन विदाउट गेटिंग द बेसिक आइडिया ऑफ क्लॉजेज सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेज होते हैं दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड so we will focus on these elements i will write down one sentence the sentence is uh, ali is an honest boy and uh, this is subject part and this one is predicate part <coughs> ali is an uh, honest boy subject part and predicate part sentence ko two parts mein grammarian ne लिंग्विस्ट ने डिवाइड किया हुआ है एक सब्जेक्ट पार्ट होता है और दूसरा क्या है प्रेडिकेट पार्ट होता है सब्जेक्ट पार्ट में से टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाइनटी परसेंट दिस पार्ट इज इन द इनिशियल ऑफ सेंटेंस सेंटेंस के स्टार्ट में देते हैं मिड में भी आ सकता है और कुछ लाख में भी दे सकते हैं अहमद इज एन ऑनेस्ट बॉय सो वी आर डिस्कसिंग अहमद इज सब्जेक्ट इज एन ऑनेस्ट बॉय प्रेडिकेट पार्ट सब्जेक्ट पार्ट में नाउन देंगे आपको सब्जेक्ट देंगे और प्रेडिकेट पार्ट में आपको वर्ब लाज में देंगे अधिकी बोल सकते हैं यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट टू भी दे सकते हैं फाइव भी हो सकते हैं अहमद एंड जान से दे सकते हैं यहाँ पे दे यूज कर देंगे सब्जेक्ट मिड में भी आ सकता है किसी भी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट पार्ट खिलाएगा इसको हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया अहमद इज एन इंटेलिजेंट एन ऑनेस्ट बॉय आहू वॉस वॉक्स इन अ बैंक नंबर सेकेंड पार्ट अहमद इज एन ऑनेस्ट बाय हू वॉक्स इन अ बैंक सो वन साइड वी हैव वन साइड इज सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट है नंबर सेकेंड वी हैव एन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस यहां पर हू मैंशन क्या हुआ है वो जो रेफर कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन है किसको रेफर कर रहा है सब्जी को रेफर कर रहा है वो वॉक्स इन द बैंक और इसका भी अपना वर्ब है यहाँ पे इज मेंशन क्या था मैन वर्ब है यहाँ पर और सेकंड इज वॉक्स लिखा हुआ है ये भी मैन वर्ब कहलाएगा इफ इट इज कम दिस इज अ लार्जर सेंटेंस दिस इज वन सेंटेंस हेयर वी हैव टू क्लासेस राइट मैन हेयर वी हैव टू क्लासेस यहाँ पर भी ये भी सब्जेक्ट कहलाएगा और नेक्स्ट इज ये इसका प्रेडिकेट पार्ट होगा सो सेंटेंस इज ए लार्ज क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अच्छा इन मॉडर्न टेक्निक और इन मॉडर्न लैंग्वेज अभी आउसो जिस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उससे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं बट लेकिन ग्रामेरियन से थोड़ा सा डिसअग्री करते हैं सेंटेंस आपका लार्ज होगा उसके टू पार्ट्स होंगे थ्री पार्ट्स होंगे यहाँ पर इसके टू क्लासेज हैं ये वन क्लास है ये सेकेंड क्लास है अब क्लासेज को हम डिवाइड करते हैं वन साइड वी हैव इंडिपेंडेंट क्लास वन साइड भी है इंडिपेंडेंट क्लास एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लास और ये जो है डिपेंडेंट क्लास है वाई डू बी से डिपेंडेंट क्लास अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अहमद इज एन ऑनेस्ट बॉय इसको आप रिमूव कर दें यूज ना करें इसकी अपनी मीनिंग है अपना सेंस है तो ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा नंबर नेक्स्ट इसको आप रिमूव कर देंगे हु वॉक्स इन द बैंक इसकी अपनी मीनिंग नहीं है अपना सेंस नहीं है यहाँ पे जो हुए वो रेफर कर रहा है सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है दिस इज डिपेंडेंट है ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है 
ये डिपेंड कर रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है ये फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा है सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासेस वन इज डिपेंडेंट क्लास सेकंड वी हैव इंडिपेंडेंट फोर्सेस इंडिपेंडेंट क्लास सेकंड वी हैव अ डिपेंडेंट क्लास और व्हेन वी हैव वन सेंटेंस इन व्हिच वी हैव वन डिपेंडेंट क्लास सेकंड इज इंडिपेंडेंट क्लास तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा देखिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर के लिए थ्री सेंस थ्री टाइप्स होती हैं सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स वन साइड कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है एंड नेक्स्ट इज वी हैव सिंपल सेंटेंस एंड देन कंपाउंड सेंटेंसेस और ये जो थ्री टाइप्स है सेंटेंस की आपको समझ आएंगे क्लॉज बेस पे आएंगे समझ में एक सेंटेंस है जिसमें टू क्लासेस हैं और मोर देन टू क्लासेस हैं डिपेंडेंट क्लास भी है और इंडिपेंडेंट क्लास भी है और क्लास की डेफिनेशन आपने देख ली क्लास की कि सब्जेक्ट भी होएगा प्रेडिकेट भी होएगा पर सब्जेक्ट भी होएगा प्रेडिकेट भी होएगा दोनों के अपने सब्जेक्ट अपने प्रेडिकेट होते हैं यूज कर सकते हैं यहाँ पर सो कंपाउंड सेंटेंस होएगा इन कंपाउंड सेंटेंसेस जो लिंकिंग वर्ड्स होता है यहाँ पर डब्ल्यू एच होएगा हो लिखा है वेयर लिखा है होस्ट लिखा है बाकी भी वर्ड्स हो सकते हैं यहाँ पर वन साइड भी है सिंपल सेंटेंस नंबर सेकंड कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड से लॉसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी हम कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के से बारे में डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद डिस्कस ये वन एग्जांपल है एम आर एन ऑनेस्ट बॉय हु वॉक्स इन अ बैंक ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है किस पर डिपेंड करता है इस डिपेंड करता है तो ये डिपेंडेंट होएगा और ये क्या है इंडिपेंडेंट कहलाएगा सो कम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लासेस इसको मर्ज करेंगे टुगेदर होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा और फिर समझ आए आपको ये एक एक एग्जाम्पल हम इसकी और डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल इज सारा इज एन इम्प्रेसिव कम्युनिकेटर अ कम्युनिकेटर हु स्पीक्स फोर लैंग्वेजेस जी वन सेंटेंस सारा इज गुड कम्युनिकेटर वन पार्ट ऑफ सेंटेंस नंबर सेकेंड स्पीक्स फोर लैंग्वेजेस और यहाँ पे जो हु रेफर कर रहा है वो सब्जेक्ट को रेफर करेगा वन एग्जाम्पल एन अदर एग्जाम्पल सारा इज एन इम्प्रेसिव कम्युनिकेटर ये वन पार्ट ऑफ सेंटेंस है और इसको हम रिमूव कर देंगे इसकी अपनी मीनिंग है अपना सेंसेस का सो वन क्लास कल आएगा वो स्पीक्स फोर लैंग्वेजेस अब वो स्पीक्स फोर लैंग्वेजेस वो किस को रेफर कर रहा है सारा को रेफर कर रहा है और ये भी अपना एक क्लास है इसका अपना सब्जेक्ट है अपना प्रेडिकेट है दिस पार्ट इज इंडिपेंडेंट पार्ट है ये जो सेंटेंस का पार्ट है सारा इज एन इम्प्रेसिव कम्युनिकेटर देखिए एक तरफ होते हैं टॉकेटिव होते हैं एक तरफ होते हैं कम्युनिकेटर सो हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेटर की बात कर रहे हैं सारा इज एन इम्प्रेसिव कम्युनिकेटर वन पार्ट इंडिपेंडेंट पार्ट है इसको रिमूव कर दें जब भी इसका अपना सेंस है अपनी मीनिंग है वो स्पीक्स फोर लैंग्वेज दिस इज ए डिपेंडेंट क्लास कहलाएगा ये डिपेंडेंट पार्ट कहलाएगा ये जो सेंटेंस है हो रेफर करेगा सारा को रेफर करेगा सो वन साइड इज इंडिपेंडेंट क्लास सेकेंड वी है डिपेंडेंट क्लास अब ये जो सेंटेंस कहलाएगा आपका इस सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहते हैं इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और पर समझ यहाँ पर भी हमने हो यूज किया हुआ है सेकेंड इज बिसाइड हु एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जहाँ पे हु यूज नहीं करेंगे बट कुछ और बर्ड हो सकते हैं इट इज अ प्लेस वेयर आई लिव टू क्लासेस वन क्लासेस इट इज अ प्लेस सेकेंड इज वेयर आई लिव इट इज अ प्लेस it is town a village locality a society uh, where i live number second part first part kya it is place hai bol sakte hain it is city hai town hai koi bhi use kare yahan pe subject bhi hai predicate part bhi hai uh, where i live uh, where i live hai yahan par bhi subject bhi hai predicate part bhi hai yahan par humne yahan pe where use kiya link ke liye uh, we have two classes one class is it is a place isko remove kar denge hum iski apni meaning hai apna sense hai number second where i live <coughs> Uh, इसका अपना सेंस नहीं है और अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं है दो इट गिव्स यू सम मीनिंग लेकिन ये जो है डिपेंड करता है इस पर डिपेंड करेगा 
अब वेयर जो लिंक करेगा इससे लिंक करेगा प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है सो वन साइड भी है हु नंबर सेकेंड भी है अवेयर जो नाइन डब्ल्यू एच है वो यूज कर सकते हैं दैट भी यूज कर सकते हैं वहाँ पर एज अ कनेक्टेड वर्ड एज अ लिंकिंग वर्ड इट इज अ प्लेस वेयर आई लिव इंडिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट क्लास यहाँ पे पुलिस टाइप यूज करते हैं वेन वी हैव सिंगल सेंटेंस a sentence which has two clauses or more than two clauses uh, one is dependent clause second is independent clause or same kehte hain complex sentence hopefully samajh aa gaya aapko ye ji next pe dekhenge hum isme compound sentences kya hote hain clear ye bhi hum discuss karte hain yes number second we uh, we have uh, compound sentences abhi aapne discuss kiya complex sentences number second compound sentences uh, to elaborate these uh, three structures of sentences Uh, you must have uh, the basic idea, the detail idea of clauses, uh, dependent clauses and independent clauses, and their formation. How to make dependent clauses and independent clauses? When we have uh, a sentence which uh, consists of a dependent clause and independent clause, so complex sentences. When we have a structure, <coughs> we have two clauses or more than two clauses, and both clauses are uh, independent clauses. उस टाइम क्या बोलते हैं? Compound sentences कहते हैं. ऐसा सेंटेंस जिसमें टू क्लासेस हैं और मोर देन टू क्लासेस हैं और बोथ क्लासेस आर इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं तो कंपाउंड सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं सी एग्जांपल वी है सारा इज अ प्रोफेशनल अ बैंकर एंड शी इज a caring mother she is a caring mother yes isko humne observe karna hai first is sara is a professional banker she is a caring mother so one side we have a, a two uh, uh, we have two clauses and two clauses are independent clauses sara is a professional banker सेंड इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम लेते हैं इसको रिमूव कर लेते हैं इसकी अपनी मीनिंग भी है इसका अपना सेंस भी आ रहा है शी इज अ प्रोफेशनल बैंकर नंबर नेक्स्ट इज इसको हम रिमूव कर देते हैं शी इज अ केयरिंग मदर सारा इज अ केयरिंग मदर इसकी अपनी मीनिंग भी है अपना सेंस भी है सो वी हैव वन सेंटेंस विच हैज टू क्लासेज एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लासेज इज नॉन एज ए कंपाउंड सेंटेंस ऑफर क्लियर हो गया आपको ये टू क्लासेस हैं और टू uh, क्लासेस जो हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं इंडिपेंडेंट नहीं है और सेंस uh, भी दे रहे हैं आपको कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं वन एग्जांपल इसके ओर हम डिस्कस कर सकते हैं उसामा इज अ वेरी गुड स्टूडेंट and besides he is an obedient asan osama is a very good student a one part of sentence and besides he is uh, an obedient uh, asan number second part uh, a sentence which has two clauses with one conjunction and besides Osama is a, a very good student. One part is, किसी और part पे depend नहीं करना, अपनी meaning भी है, sense भी है, और independent class है. Number six, besides is an obedient son. Uh, he Osama is an obedient son. Uh, अलग part है, uh, without uh, dependent or dependence uh, uh, to another clause. So we have two clauses, uh, uh, and both clauses are uh, independent clauses. Uh, जब भी one sentence में two clauses हैं. और मोर देन टू क्लासेस हैं एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं दिस सेंटेंस इज नॉन एज ए कंपाउंड सेंटेंस सो वन साइड वी डिस्कस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नंबर सेकंड साइड वी डिस्कस कंपाउंड सेंटेंस लास्ट आइडिया वी हैव अ सिंपल सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस इनफैक्ट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस बोलेंगे जो स्ट्रक्चर क्लॉज का होता है वही सिंपल का होता है Uh, जिसमें टू क्लासेस ना हो वन क्लास हो जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट पार्ट हो उससे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं सी सारा इज अ प्रोफेशनल बैंकर इस पार्ट को हमने रिमूव कर दिया है 
اس کو ہم یوز نہیں کر رہے ہیں سارا اس پروفیشنل بینک کر رہے ہیں یہ جو سینڈرز ہوئے گا آپ کو اس سے بولیں گے سمپل سینڈرز بولیں گے شیز اکیرنگ مردہ یہ الگ سے سینڈرز بول سکتے ہیں اس کو ہم ریموو کر دیں گے یہ جو سینڈرز ہوئے گا اس سے بولیں گے سمپل سینڈرز سمپل سینڈرز میں ٹو کلاوسز نہیں ہوئیں گے ون کلاوس ہوئے گا اسے یوز کر سکتے ہیں سو ون سائیڈ بھی ہے سمپل کمپاؤنڈ کمپلیکس سینڈرز ہے یہ ویڈیو میں ڈسکس کی اسی کے بارے میں فار ایکسرسائز کے لئے آگا جانا چاہیں میں نے ویب سینڈ آپ کو بتائیے انگلیش فار ایوری ون نیکسس ریمین مارٹن بک میں یہ کافی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے اور ایکسرسائزز بھی دی گئی ہیں اور کی بھی اس کی گئی ہیں مزید اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں you must have the basic and detailed idea of three structures of sentences okay thank you